，暗籍大师远道而来，路途辛苦了。有劳皇贵妃。大师安好。这位是嘉贵妃。嘉贵妃安。金川战事僵持不下，举国不安，皇上也一直郁郁寡欢。能得安吉大师入宫为边地战士祈福，是我大清难得的福祉。兵战有伤天和，我会为战死沙场的将士求得魂魄的安宁。自今日中元节起，一直诵经祈福，直到八月十五中秋节。多谢大师。那就请大师和诸位弟子住在安华殿修行住道。多谢皇贵妃。师父，我回禅房准备下次法会的经文。安多师父，阿弥陀佛，感谢安多师父赐福于我。艾尔只不过是一个兵史送兵的宫女。每天劳碌着，还要在启祥宫里受主子的气，有的时候真的觉得日子特别的难熬。日子好过与否，只要心中平静，便可安然度过。师傅，你知道吗？在这个宫里，只有你愿意这样温和的与我说话。你是个可怜人，我该怎么再为你祈求福泽？与师父说话，让我觉得众生是平等的。我感觉自己不再是一个低贱的婢女。安多师父，我希望来世可以过得好一些。能否将您手上的佛珠赐予我，让我待在身边，感受您无边的慈悲？愿他与你平静与福泽。我知道主不信他们的佛法，可听说这位大师极有修行，不如我们为了腹中的阿哥也尽尽心意吧。好吧，我是不回去的。李雨立心，每日一早将我亲手抄写的经文送去，请大师诵读吧。是。哎呀，这天气热得让人烦闷。怎么是你在拿兵？那个送兵的艾尔呢？艾尔忙着去安华殿祈福了。一个毛丫头，祈得到什么福气？倒不像皇贵妃，一封高位，连大师都过来巴结。谁知道是不是巴结？一男一女。无事献殷勤，能有什么好？这倒有点意思。皇上人心慈爱，苍生倍感恩泽。有皇上此心，此番助导一定更见成效。
一切托付于大师了。稍后片刻，嫔妃们会将自己抄写的经文送来，请大师诵读。朕前朝还有事，先回养心殿了。哎哎，皇贵妃小心！多谢大师。如意啊，自个儿当心点儿。是。恭送皇上，恭送皇上。奴婢请皇贵妃娘娘安，请大师安。起来吧。大师，我家主一心向善，他特意刺破手指，抄录了心咒百遍，希望能为大阿哥和三阿哥祈福。阿弥陀佛。等我诵读完毕。会送到佛前礼敬，转达纯贵妃慈爱之心。多谢大师，那奴婢就先告退了。大师修为深厚，宫中上下都对您虔诚敬重。皇贵妃娘娘每日早晚必至安华殿敬香，更是诚心呐、啊。能与佛音相伴，本宫觉得心里甚是安宁。我有二物，可送与皇贵妃娘娘。这把供香是我专程带过来的，点燃之后能具住无边无量的福德，对气脉心神更有裨益。皇贵妃可以一试。多谢大师，这青铜香炉很是精致。皇贵妃若喜配饰，能佩戴七宝串珠，一定更增祥和。七宝串珠。多谢大师提点。阿弥陀佛。停。这些宫女都是往安华殿的吗？是，大师难得入宫，宫里的人们都想听他诵经，得到福报。大师精通佛法。人也长得端正俊逸，宫女们去的都格外勤了。这宫女少见外男，大师虽为出家人，但还是得避嫌。等祝祷完之后，命他早些出宫吧。这，这，走。主回来了。嗯。这是大师赠的供香，点上吧。是。皇上的万寿节，一切可准备妥当了。内务府回禀过，都齐全了，只是那日的歌舞还需要主过目。好。孝贤皇后刚崩逝不久，皇上的万寿节也不喜不彰，一切啊，从简便是了。这，奴才这就去办。好冲的气味。这是大师特制的供香，可以除秽辟邪的。所幸呢，所幸姐姐还能去哪儿？亲自去请姜太医来请平安脉了。哦，卓，你看他们来了。说，姜太医来了。微臣给皇贵妃娘娘请安。方才看着你们俩进来，两情相悦的。要再不许你们成婚，便是本宫的不是了。主，又打趣奴婢。那微臣带索心一起谢过娘娘。哎，娘娘，微臣还是先给您请平安脉吧。好，娘娘一切安好，安好便好。哎，只是求子嗣也怕是难了。啊，魏正听说，娘娘最近老去安华殿祈福，与大师颇为相熟。娘娘平日里积福积德
，一定会有福报的。<笑>就算有了福报，也得献给所幸啊。等过了九月之后。孝行皇后的丧期就过了半年了，本宫就把所幸许配给你，你可要好好待她呀。有娘娘这句话，微臣就算再等上十年，也心甘情愿。你能等十年，咱们所幸可等不了十年。等你们成了婚，有了孩子，就把孩子多多带到宫里来，做本宫的半个义子。也算是让本宫享了天伦之乐了。谢姑娘娘。皇上雅好风情，不信他不来。嗯。何处来的刘盈啊？回皇上，像是永寿宫的方向。听闻令贵人喜欢萤火，常命人捕捉。皇上近几日为金川战士烦心，可要往永寿宫走走。好，朕去瞧瞧。这，起驾。皇上驾到。这香殿月华浮，银傍藕花流，果然是别有趣致啊。皇上，臣妾恭迎皇上。好，都起来吧。这是你的主意啊。皇上万寿节将至，臣妾微薄心意，愿博皇上一笑。嗯，风流雅致甚好。主今夜穿的这件衫子真好看，是内务府新制的颜色吧？皇上爱这翠红色，果然是浓淡相宜，娇而不妖，好看。奴婢听闻嘉贵妃还未生产前，便催命太医院为她炮制恢复少女身形的香膏，珍珠更是非男珠不可。若是皇上允了，有什么不可用的？谁？有刺客！刺客！对，抓刺客！分个头回，这边快，往前面看看，快快去那边看看。主主出事了，主。进来回话，三宝，怎么了？主，刚才呢，奴才烧了热水，打算放在暖阁外边，供主所用。谁知刚经过院子，便看见一个穿着白衣的刺客，吓得奴才就喊了起来。那刺客听见声音以后，就翻天跑了。翊坤宫怎么会有刺客？抓着了没？那刺客跑得快，已经不见了。但是奴才听到外边选手的侍卫追了过去，但抓没抓到奴才不知道。你赶紧去回禀皇上，再多派些人手彻查翊坤宫和东西六宫，最重要的是护驾。嗯，奴才立刻就去。巡守的侍卫经过翊坤宫都是有班次的，并不在这个时辰，怎么会来得这么快？徐施主信封了皇贵妃，他们格外殷勤护卫信也是有的。格外殷勤护卫，就更不能让刺客进入翊坤宫了。说的也是。
。姐姐，昨夜的事情查清楚了没有？唉，喧闹了一夜也寻不见刺客。一早上皇上就来了，还深吃了宫中的侍卫。不过幸好和宫无事。无事便好。只是，这宫中哪来的刺客？好生奇怪。是啊，如何进得来呢？翊坤宫昨夜闹刺客，你们都知道了吧？微臣在失职。闹刺客，都闹到朕的皇贵妃宫里去了。李云彻，微臣在。你带人肃清宫闱，仔细寻访。是。奴婢立心给皇上请安，皇上，主儿请您往启祥宫用膳。知道了，嘉贵妃可觉得好些了？有您陪伴，主儿自然好些。窗户一定关严实了。是。翊坤宫出了一次乱子，断不能有第二次，门禁需格外森严。奴才明白。主儿。李公公来了，请。皇贵妃娘娘安。皇上这个时候在午睡呢，你怎么过来了？皇上在启祥宫，嘉贵妃陪着说话呢。皇上请您立刻过去一趟。哦，过几日就是皇上的万寿节了，本宫正有事儿跟皇上禀报呢。皇上，臣妾给皇上请安。嗯，坐吧。请皇贵妃安。几日不见嘉贵妃，肚子越发大了，起坐更要小心些。多谢皇贵妃关怀。皇贵妃，听说你最近常去安华殿祈佛？是。大师难得入宫，臣妾想时时去安华殿为战士祈福。皇上，臣妾也为了腹中阿哥平安落地，每日都将臣妾所抄经文。拿去安华殿，请大师诵读。虽说大师是修行之人，可毕竟也是男子，所以臣妾从未亲自入内。说来，还是皇贵妃比臣妾更加诚挚，晨昏必至，十分虔诚。难怪大师都与皇贵妃极有眼缘，什么供香啊、手串呀、啊，也只送给皇贵妃所用。大师确实赠予本宫一盒供香，至于手串，本宫并未见过。皇贵妃还真是会避重就轻，供香而已，认了也便认了。真叔啊，进来。皇上万安，皇贵妃娘娘安。起来。皇上，前几日奴婢奉主之命去安华殿祈福，恰好碰见皇贵妃娘娘与安吉大师举止亲密，窃窃私语。随后，安吉大师将一盒供香、一个青铜香炉交到皇贵妃手上，并将此串手串。亲自戴在皇贵妃手腕上，以作定情信物。皇上，臣妾并未见过此物，你如何就认定它是定情之物？既是定情之物，又怎会在你手上？真书只不过是说出所见而已。这个定情之物
，是臣妾与这个方胜一起拿到的。这已经看过了，拿给皇贵妃看便是。至莲怀袖中，莲心彻底红；一郎郎不至，仰首望飞鸿。得君手串相赠，已知两下之情。此物凭所心，待与君为证。君若有心，今夜后君于翊坤宫东暖阁。嘉贵妃，这又是何物？你从何而得？这方圣上的萱草图案，原是曲同心双合之意。是被那日追捕刺客的侍卫捡到的，他们看过之后惶恐不已，便交与臣妾。臣妾哪敢多看一眼呀？便只能交与皇上定夺。皇上看过之后，也找侍卫查证过了。皇贵妃，你可看仔细了，这洒金红梅剑可是内务府只供翊坤宫所用，也只是因为皇贵妃喜爱梅花。这同心结还是次要，重要的。是上面的字迹。这《西周曲》的前几句，是讲述女子对情郎的相思。又有这同心结，还有莲子为证。不过嘉贵妃也说了，这些都是次要的。最要紧的是，这自己像是皇贵妃的。皇上，这不是臣妾写的。不过。自己确实与我的字相似。皇贵妃的书法是师从魏夫人的簪花小字，宫中嫔妃无人学过，所以也无从仿起。要是惠贤皇贵妃在的话，也许还能临摹几许。不过惠贤皇贵妃早已驾鹤西归，所以再无旁人了。这上面的字迹是不是皇贵妃的？皇上自然认得。至于这手串嘛，臣妾猜想，许是作为信物引刺客入翊坤宫相聚所用。谁知被人发现惊动，受到惊吓，落荒而逃时落下的。皇上，臣妾并未做背弃您的事儿。皇贵妃，这刺客在时。你正在做什么？臣妾在准备安寝，有所心为证。嗯，嘉贵妃，你问过安华殿，当时大师又正在做什么呢？大师以静修为由，将自己闭锁在安华殿二楼，不许他人出入。可以大师的功力，从二楼跃下，想必也不是什么难事。皇贵妃，你沐浴之后便要安寝。想必这刺客也是算准了时候来的。这前几日真书刚撞见大师赠你手串，这没过几日，就出了这刺客夜入翊坤宫之事，且有侍卫撞见。这刺客穿着与大师极为相似的衣袍，加之这信笺上的诗句，皇上，这许多事堆加起来，未免也太过巧合了。朕相信这世间自然有巧合之事，所以这件事情，朕自然会清查。皇上，既是私通之事，臣妾为何不叮嘱宫人？发现刺客大叫的，为何竟是臣妾的掌事太监三宝？私通密会这种丑事，岂会人尽皆知？自然十分隐秘。若有无知之人喊了起来，也属正常。皇上与本宫情好。为何要与旁人私通？皇上久不进后宫，皇贵妃日日与大师相会，日久生情也是有的。皇上，臣妾去安华殿只为大清祈福，别无他意，还请皇上明鉴。皇上，既然这信签上提到所心，就将所心送入慎刑司审问，以求明白。
。皇上，索性不能净身其次。皇贵妃难道不想证明自己的清白吗？好了，事情还未查实，这件事情还扯不上神行寺。皇上，我也是为了皇上着想。皇上为战事祈求祥瑞，请大师进宫。谁知大师竟与皇贵妃生出这种不耻之事，这种心术不正，致人起伏，战事岂会顺遂？别说了，皇贵妃，你先下去歇息吧。臣妾告退。主，怎么会发生这种事？本宫哪里会知道？回宫再说。皇贵妃娘娘小心身子要紧，索性小心送娘娘回宫。皇帝这件事办得还稳妥，是设南御圣地来的大师，不能轻举妄动。本来请大师入宫，就是为了求战士福祉。儿子不会轻动。嗯，傅家，传哀家的旨意，先查查各宫里有什么动静，再留意安华殿人员的出入，不可妄生风波。是。其实，除了皇贵妃有嫌疑，宫中不少宫女，也很仰慕大师。这一次夜里，大师私闯宫中，也许是与宫女私会，才会误入怡坤宫。看来皇帝。还是很维护皇贵妃，虽然有物证，却也不肯轻易下断论。安吉大师远来是客，咱们不能轻动安华殿，那就借此倾诉后宫，看看宫女们有什么不检点的。如果真有不安分的，那就打发出宫。是，奴婢即刻举办。这是非怎么总是跟着咱们呢？后尾悬着，是非就会不断。也是，像纯贵妃那样的老实人都会去争，更何况是旁的人。看来孝贤皇后崩逝，纯贵妃失宠，贾贵妃也动了心思了。那咱们该怎么办呢？你去吩咐李玉，让他看看，告发我的那些东西里边有何不妥。是。嗯、请皇贵妃娘娘安。皇贵妃娘娘，后宫闹了刺客，怕是宫女们行为不检惹出来的。太后命奴婢搜查东西六宫，以证清白。有劳姑姑了。福家姑姑，奴婢是怡坤宫长侍宫女，姑姑可先从奴婢的房中查起。姑娘方便我等行事，多谢了。来，宫女住的每间屋子都好好的查一查。是。是姑姑请。这事你怎么瞧？皇上，奴才不知事情原委，但总觉得皇贵妃不是这种人。这朕也知道，恕奴才多嘴。皇上这么问，恐怕也是心中有疑惑吧。
皇贵妃是朕亲自挑选，情分不同。虽然有数样武者，但朕也不能全然相信皇贵妃与大师有私情。事关皇贵妃名节，皇上慎重一些，也是好的。所以朕请皇额娘来处置。皇额娘虽然对皇贵妃不甚喜爱，但到底笃信佛法。不会轻易偏私。皇上还是很心疼皇贵妃的请嘉贵妃安。姑姑何事啊？嘉贵妃，请恕罪。后宫里闹刺客，怕有宫女儿不检点，须得查一查，才惊扰了您安胎。皇贵妃宫里都查了，本宫这儿也没有不查的道理。姑姑请吧。那就叨扰了。你这手上戴的什么呀？佛珠，这大小不是女子可以戴的吧？哟，看着可像男子戴的佛珠，可要瞧仔细了。这蜜蜡佛珠的成色绝佳，是上上之品，绝不是宫里的太监、宫女能拥有的。也不是皇上素日用的尺寸，这个佛珠是哪儿的？说清楚！姑、啊、姑，姑姑饶命！这下可好，捉贼捉赃，姑姑请便吧。来人，把他带下去。姑姑，姑姑，我不是偷的。启祥宫上下搜了，我真的不是偷的。姑姑饶命！姑姑饶命！这个丫头的佛珠来历不明，必得好好查问。奴婢先告退了，有劳姑姑了。皇娘，冰室那位宫女艾尔，查问的怎么样了？是个胆小的，夫家一问就全招了。那佛珠。是他向大师的弟子安多求来的，为了给自个儿祈福，日夜戴在身上。这男子的佛珠，这样贴身戴着，这艾尔实在太不检点。这安多轻易将贴身之物许人，也太过于轻率。会不会，这安多才是夜闯翊坤宫之人？那夜安多在安华殿守灯，好多人都瞧见的。再说，艾尔住在冰室那儿，安多即便要跟他有私，也不会去翊坤宫。皇娘，那你打算怎么处置艾尔？鞭打一百，命何宫宫人旁观，以作训诫。是。现在查出来，这宫中闹刺客之事。与宫女们无关。那皇贵妃那里，皇帝，你还得细查。儿子明白。对了，嘉贵妃得了物证给了你，那东西呢？那些污秽东西，不堪入目，全都封了起来。皇帝，怕是你心里
还不想面对这件事吧？皇娘，还是先处置了二再说吧。这安华殿也借着刺客之事，还是少让大事出入吧。嗯，也好。皇上是多疑，以坤宫闹刺客，除了有奴婢这个人证，还有不少物证。可皇上并非全然相信，主这步，是不是走得急了些？一点都不急。世子已顺利继位王爷，我离后位也只差一步之遥。如若这步真能迈过去，岂不双喜临门？再说大师进宫也是个好机会。其实我也知道，就凭这些东西，想让皇上严惩皇贵妃怕也难。可你要知道，要成为一个皇后，最要紧的是什么？是名誉清白。一个被情欲流言所缠绕的女子，如何能成为一国之母？我本就打算着，若皇上听了我的劝，对皇贵妃严查，他们之间就会心生芥蒂，皇上也不会立她为后。若皇上不查，任流言蜚语满天，到时候只要立后之事一旦提起，前朝后宫都会有异议，她想要成为皇后也难。可现在，皇上按着此事，那就再加把火，让这件事烧得更厉害些。那个艾尔，可大有用处呢。皇贵妃小心。皇上久不进后宫，皇贵妃日日与大师相会，日久生情也是有的。皇上，臣妾并未做背弃您的事儿，臣妾去安华殿只为大清祈福，别无他意，还请皇上明鉴吃饭了，说你呢，吃饭了。安都大师可被你害惨了，你想一想，你就要了遗传佛珠保留着，就得挨一百鞭子。那安都大师呢？虽然说皇上和太后现在还没有处置他，那是看在他还是大师的份上。但有一天他出了皇城门，那可就说不准了。哎，你说你是不是害了人家？不是没有一点办法啊！哎，我给你出个法子，或许能够让他们顾不上安多大师
，也许就留了他的命。什么完了？你听着，我跟你说啊。师傅，我因为一时怜悯，将贴身佛珠送给了一位宫女。我是不是错了？你送给她的时候，心里想的是什么？我看她楚楚可怜，希望她得到我佛的福泽，得到内心的平静。你并无私心，何来有错？可是因为我的缘故，连累了师傅和一众师兄弟。闭锁安华殿中，更连累那位宫女受到鞭刑。闭锁安华殿内，不是因为你，而是因为我。至于那位无辜受责的宫女，我们一起为她祝祷吧。是，师傅。宫女爱儿，行为不检，思乡受受。奉太后之命，鞭打一百，以敬孝友。行行。对，这爱儿真是可怜，不就要了一串佛珠吗？我不过是收了一串佛珠，请求如是命无大错。他多大是个书，哪里比得上皇妃妃？胡闹！居然让一个宫女。在大庭广众之下喊出这样的话，实在失礼。都怪奴婢无能。居然让一个宫女在大庭广众之下喊出这样的话，实在失礼。都怪奴婢无能。哎，与你无关。起来。查过爱儿的底吗？爱儿进慎行司前就查过，只是兵使当差的小宫女儿，没什么来历，家中也无人了，想来是无人主使。本来，也就是流言蜚语。现在，皇贵妃是否有私情这事儿，必须得明着查问，才能镇住传言，有个交代。物证嘛，一直留在养心殿。至于人证，目前只有所信一人，可以证明皇贵妃是清白的。嘉贵妃曾提议，将所信送去慎刑司。严加拷问，皇贵妃是你在意之人。所心又是皇贵妃的贴身侍女，这一旦要查问，必得用刑。刑罚轻重，关乎性命。皇帝，你自己掂量着看吧。至于别的，别多想了。过两日，就是你的万寿节了，不要被琐事烦心。哀家先回去了。是李玉悄悄告诉奴婢，那些东西他已经查看过，并无异样。而且，皇上懊恼，不愿见上那些东西，已经叫人封起来放着了。
请皇贵妃娘娘安。他们是？回娘娘，太后请惊奇嬷嬷们伺候您。所心，奴才得带走。为何？冰氏的宫女艾尔私藏安吉大师徒弟的佛珠，行刑的时候，喊出了您与大师有私情。这件事情闹开了。只好请索心姑娘去慎刑司一趟，查问当夜一棍勾闹刺客之事。本宫根本不认识这个艾尔，凭他一人胡乱攀折，就能带走本宫的贴身侍女吗？当夜寻职的侍卫们都已经被送进去查问，索心姑娘自然也不能回避。为正主清白，奴婢得去。所幸，本宫会尽快查明，见你出神行事。主放心。你们随我来皇上，该更衣了。今儿是您的万寿节，崇华宫陛下家宴为您庆祝，咱们再不去就该迟了。更衣，给皇上更衣。这。一坤宫的怎么样了？为皇上，索心已经进了慎刑司。当夜寻职的侍卫们都看到有法师模样的人出入一宫宫，只有索心还未招人。如今能证明皇贵妃清白的，也只有索心了。用刑了吗？还没有。用刑吧，必得用刑。这，我在这就去吩咐。哎呀，这都快开席了，皇上怎么还没来呀、啊？这往年皇上都是最有兴致的，海兰，你早就来，别看了，太后也没今日是不会来的。那上面的别摆了，都撤了吧。是。这说来，应该是皇贵妃主持皇上的万寿节大礼，怎的不见皇贵妃的身影啊？淑嫔这话可就说的明知故问了。淑嫔，今日是皇上的万寿节，等一下千万不要提皇贵妃，免得扫了皇上的兴。这人都说怡坤宫闹刺客是有人跟皇贵妃私通，我便是不信。玉妃姐姐，你见过皇贵妃吗？皇上不让我跟永琪去见姐姐。听说，索心也进了慎刑司，这会儿也不知道如何了。大师地位尊崇，该不会到最后也被牵连受刑吧？现在我最担心的还是姐姐
Mama. Uncle Fei, 娘娘有事吩咐。今日是皇上的万寿节，本宫做了些皇上素日爱吃的点心，给皇上贺寿。还想烦请嬷嬷送到寿宴中去。娘娘，您在禁足啊！照规矩，一坤宫的人与物只准进不准出啊。本宫知道规矩如此，只是今日是皇上的万寿节，皇上与本宫相伴十数年，要不表表心意，好像也不合礼数，或会令皇上不悦。可是，本宫知道贸然让嬷嬷送东西出去。是难为嬷嬷了，奴婢倒没什么，只是即使奴婢送过去了，皇上那边收不收，也不一定呢。收不收在皇上，送不送是本宫的心意。不然，嬷嬷不用送入寿宴中，交给于妃便好。既然这样，那奴婢就交给于妃安排了。多谢嬷嬷。来人，银针。不如本宫来试吧。皇贵妃娘娘对皇上的心意自是不会有什么，奴婢只是走一个程序，这就送出去。多谢嬷嬷娘娘放心，奴婢一定交到于妃手上。太后，皇上驾到。坐下吧，谢太后。皇帝啊，今天是你的万寿节，纵有旁的烦心事，都放一放，咱们好好乐一乐。好，皇娘，那即刻开席吧。嗯。皇娘，儿子敬您一杯，祝您身体康健，万寿无疆。皇帝，舒心畅饮，还真是好看、啊。嗯皇上，臣妾以茶代酒，祝皇上福随安康，万寿无疆。祝皇上福随安康，万寿无疆。嘉贵妃，你有这身子，要仔细一点。
你谁娘娘？起来吧。这是皇贵妃娘娘为皇上备的寿礼。是皇贵妃娘娘让你交给本宫的。是，是皇贵妃娘娘亲手为皇上做的点心，说是让奴婢交给您。您看过之后没有什么不妥，看着安排。有劳嬷嬷了。叶欣。奴婢告退。皇贵妃娘娘还在禁足，也真是难为她一番心意了。琴笛携相奏，桃李笑迎春。哎，主，这不妥吧？这是给皇上的。去找林侍卫来。这。皇帝，哀家知道你烦心什么。安华殿的法师是修行之人，不易轻易惊动，以免失了尊敬之心。若是真有人有恶性，那也只是一人修为不足，不干其他人的事情。臣妾明白太后的意思，如今臣妾协理六宫，安华殿一切供应如旧，只是为防嫌隙，臣妾加派人看守，不许嫔妃与宫人们再出入了。拘禁慎行司受拷问的。也只有索心，及那夜寻守拾到证据的那几个侍卫，事情不要搞得太大。臣妾会提醒慎行司的。哀家和皇帝说几句话，你一个劲儿的插什么嘴呀、啊？臣妾知道了。哦，皇娘，嘉贵妃性子一向直率，难免心直口快。皇娘勿见怪。嗯，皇上，臣妾为您安排了一曲新排的欢鼓舞。好。这件事情若是办不好，那可是会掉脑袋的。会不会太大胆？可行吗？其实我也没把握。但是现如今，皇贵妃被禁足，索心又被关在慎刑司里面，想要救出他们
，必须要冒点风险。而且这件事情，于飞娘娘和我都不方便，所以还得劳烦雷公公。为了索性和皇贵妃娘娘，我一定去办。嗯，一会儿我找个法子溜出去，你给于妃娘娘传个话，在我回来之前，千万拖住皇上，别让皇上回养心殿。知道。了。嘉贵妃啊，这荒古舞确实不错，你有心了。臣妾谢皇上。皇帝呀、啊，我看你今儿个喝的不少，别喝的太醉了。是。哎，哀家不胜酒力，先回宫了。太后的酒喝得有些醉了，奴才去送送太后吧。嗯。嗯。哎，今儿喝的是有点晕。李玉，我看今儿皇帝喝的也不少。啊，是。今儿皇上高兴，喝的是比往常多了些。你赶紧去陪皇帝吧。哀家没事儿，这先回养心殿了，你们各自尽兴吧。皇上，皇上，这舞才跳了一半儿，您要是走了，这万寿大宴可如何是好啊？李玉呢？回皇上，李公公去送太后了，还未回呢。皇上，您有些微醺了。还是休息一下再回去吧。皇阿玛，请您看完歌舞再走吧，好让儿臣多陪陪您，尽点孝道。皇阿玛，您的万寿欢喜，还是让儿臣再敬您一杯吧。皇上，臣妾准备了好些点心，都还没上呢，您好歹尝一口再走啊。那好吧。皇上，您尝尝那个肉丝松饼。皇上，皇贵妃娘娘不便前来贺寿，特意差人送来了自己做的点心。公主圣安虽然有些简薄，却是皇贵妃娘娘亲手所做，也是一片真心。皇阿玛，儿臣记得您最爱吃贤恩娘做的白玉双方糕了。罪人做的点心，想来皇上也是不想吃的。永成
还不快来敬你皇阿玛一杯酒！皇阿玛，罢了，真不喝了，你们自便吧。朕先回养心殿了。恭送皇上。皇上晚安，令贵。皇上，臣妾无意冒犯，但臣妾有话要禀告皇上。这个凌云彻，不是让他拖住皇上吗？这皇上这回来了吗？啊啊！这皇贵妃冤屈，还请皇上明察。皇贵妃不是那样的人，请您还她一个公道。你要回便跪着。皇上你怎么回来了？你不是送太后回去了吗？回回皇上话，奴才送完太后，想着皇上喝得微醉，怕夜风着凉，就说回来拿条盖毯给您送过去。皇上，是不是身体不舒服？您怎么就回来皇上，您看的这是？皇贵妃给朕送来贺寿的点心，这寿字是放在白玉双方高上头的。皇贵妃送东西出来了。这个寿字是皇贵妃临摹朕的字迹，费尽心思是要告诉朕，只要有心，他可以模仿朕的字，也可以有人模仿他的字。皇上不说明白，奴才哪里看得明白？也是，字嘛，人人都可以相互模仿。皇贵妃如此用心，是在跟您诉说她的冤屈啊。慎行司那怎么样了？啊，奴才方才问过了，索心什么都没有招。皇上，对索心用刑。伤的可是皇贵妃的心呢，朕何尝不知啊？要证明皇贵妃清白，唯有对索心如此
拿这个。皇上一驾一坤宫。皇上，求您放过皇贵妃娘娘吧，解了她的禁足吧。皇上，起驾，走。令主，您说您这是何必呢？皇上已经知道您的心意了，您快回吧。谢皇上，主儿，您说咱们跟皇贵妃非亲非故的，您何必这么点眼的去替她求情？没个结果，犯不上啊。纯贵妃已然失势，嘉贵妃风头正劲，这皇贵妃眼看着就要登上皇后的宝座了，却冷不丁落下个私通的罪名。那么你们猜猜，这三人当中？谁最有可能成为未来的皇后？这自然是嘉贵妃最有希望了。可是您在这个节骨眼上还替皇贵妃求情，岂不是更得罪了嘉贵妃吗？无论我如何低三下四，嘉贵妃都会容不下我的。皇贵妃若有一丝沉冤得雪的机会，我今日就没有白跪。她会记得这份雪中送炭之情。我不读其他。就读，皇贵妃在宫中经营这么多年，不会任由别人把自己逼上绝路的。哎，慢点，主。索心姑娘，<笑>您这腿可比不了您的嘴，再使劲儿它就断了。我劝您一句，您还是招了吧，啊。皇贵妃什么都没做，我无话可说。物证都在这儿了，你还不招？啊？物证？既然有了物证，你们还要我招什么？本明是证据不足，你们想屈打成招？还嘴硬是吧？接着加。你们都下去吧。是。臣妾给皇上请安。起来吧，坐。李月，把东西放这儿，你也下去。这如意啊，你在这白玉双方高上写下这个“寿”字，是刻意模仿朕的字迹，意在提醒朕，有人蓄意模仿你的字迹，要诬陷你。是。朕已经派人去查了。多谢皇上。皇上，这是什么？这段日子，这些东西，朕连看都不想看。于是叫李玉把它封存起来，锁在养心殿。但刚才在崇华宫，你让人为朕送上了白玉双方糕，朕知道你有话要说。你放心，这一样样东西，朕都会查清楚的。皇上，这洒金红梅签。确实是供翊坤宫所用，但旁人并非不可得。若臣妾真的和大师有私通之情，为什么要将所心的名字写入信中？若以后有不妥，岂不是自捞把柄？至于这串七宝手串，臣妾确实并未见过，却不知为何成了臣妾和大师的定情之物。朕已经派人查问了。大师当晚的行踪，大师说，当时他独居一室，并未离开，但是无人可以证实。倒是，有些工人所言，说你与大师私下交谈，举止
比一般的嫔妃更为亲密。皇上，臣妾主理六宫，和大师交谈，为的都是祈福祝祷之事，并无儿女私情。大师牵扯其中，只因有人说翊坤宫的刺客穿着和大师相仿的白袍，仅凭这一点就污蔑大师，实在是捕风捉影啊！如意啊，捕风捉影也是个阴影啊。既然他无法自证，那就只能朕查了。若是他无罪的话，那便罢了；若是有罪，必当严惩，以正清规。那所幸呢？若皇上真的正得臣妾和大师并无私通之情，所幸岂不可怜？你放心，所幸不会有事的。朕对他用刑，是要向后宫所有人证明你是清白的。为何要对所幸用刑才能证明臣妾的清白？如意，朕看重你，与你的情分不同。但是所谓的清白，不是用朕一个人的情分来断定的。朕对他用刑，是要所有人都相信你是清白的。你并未做出那样的事情，所幸伺候你多年，朕知道你们主仆情深。若是朕对他用了严刑，他还是证明你是无辜的，那么所有人都会相信你是清白的。皇上要用对所幸用严刑来证明臣妾的清白，臣妾不愿意。如意，你的清白要紧，朕的声誉就不要紧吗？放了所幸当然容易，可是这漫天的流言蜚语会像脏水一样泼向你和大师啊！再说了，朕的颜面已经被流言损伤，你还要朕陷在这一团污秽里吗？说来说去，皇上还是最在意自己的生命。朕怎么就为了自己的生命了？如意啊，你我情同一体，你的生命就是朕的生命。再说了，朕不就是为了你要去除你身上的污点？维护咱们共同的声誉吗？罢了，今儿个是朕的万寿节，不想提不开心的事情。李玉，皇上，把东西收走，回养心殿。皇上，这串手串有问题。什么问题？七宝中的七宝有金、银、蜜蜡、珊瑚、砗磲、珍珠和玛瑙，而这串手串用的是红玉髓，而不是玛瑙。虽然这二者颜色相近，质地也相差无几，但修行之人绝不会弄错，所以这手串绝不可能是大师之物。皇上，这串手串并非大师修行所用之七宝，所以说大师与皇贵妃私相授受，绝对是旁人污蔑。至于这个旁人嘛，这宫中的嫔妃都出自于满蒙汗，绝不会弄错这个。能弄错的，一定是不懂修行的外来女子。是了，若是修行之人，怎敢污蔑大师，妄造口孽？也唯有不尊教法之人，才敢拿这个胡作非为。李玉，你明日去启祥宫，命所有人用左右手写下七宝的名称，若有自己和皇贵妃相同。立刻带来见证。这，还有，内务府有一对红玉髓布窑，你拿给嘉贵妃。奴才记下了。那所幸呢？你放心，若事情查清楚了，朕自会放他出来。皇上还未全然相信臣妾是清白的。如意啊，清者自清。若事情确凿了，朕自当还你个清白，你切勿着急。臣妾谢皇上。嗯。你看准了，皇上真的去了翊坤宫。是，则知看准了才来报的。李公公和林大人都是跟着的。看来，这事儿是成了。您忙活来忙活去，不就是为了皇贵妃吗？奴婢就是不明白，怎么您就知道寿桃是空的，从里头找出七宝手串呢？你看看那字条上面的字：“秦笛斜相奏
。从前在前底学琴的时候，姐姐曾经说过，这琴音之美不在于弦，而在于木；木名之妙，不在于实，而在于空。且笛也是中空的乐器，所以我便大胆的猜测，这寿桃有可能是中空的，否则也必有古怪。不过，就算从寿桃里找到了手串，那您又是怎么知道，皇贵妃的意思是让咱们用找到的手串去换嘉贵妃给皇上的那串呢？这寿桃当中的七宝手串，用的是红玉髓，而不是修行人该用的玛瑙。我便想，姐姐为何给我一个错的手串？姐姐，就是要我偷天换日。偷天换日。你看字条下的两个字，这一个是春，一个是奏。从前我跟姐姐猜过字谜，以这个春跟奏来做谜面的话，一个字底下是日，一个字是天，谜底就是偷天换日。不过我也只能猜测姐姐的心意而已。这能换手串的，唯有李玉，其他的就只能靠姐姐。自己为自己洗脱冤屈了。奴才请嘉贵妃娘娘安，给庆贵人梅嫔请安。李公公有礼了。皇上新得一对布摇，特意给嘉贵妃娘娘送来。谢皇上隆恩。皇上有什么好东西，也只疼嘉贵妃娘娘。今天也让我们好好开开眼。皇上特命李公公前来，他还有旁的事要吩咐。咱们还是回去吧。嫔妾告退。李公公，这仿佛是红玉髓，和玛瑙很像。若不细看，极难分辨。嘉贵妃娘娘果然好眼力，确是红玉髓。这红玉髓也不是什么名贵之物，皇上怎的想起拿它来做布药？孝贤皇后在时，最不喜奢贵之物。皇上近几日对孝贤皇后思念不已，所以。特意用红玉髓制成布摇，以表对孝贤皇后简朴的尊崇。如今，嘉贵妃娘娘万人之上，可明白其中的道理。原来皇上有如此深意，谢谢公公明言了。还有一事，奴才需禀明嘉贵妃娘娘。如今皇上说。皇贵妃私通之事涉及大事，又有七宝手串为证，所以皇上让各宫都写下七宝名称。您位分最尊，此事需从您宫中而始，不知您意下如何、啊？嗯，既然皇上吩咐，本宫自当遵从。真叔，去把宫里的人都换来。是，哎，这真叔姑姑也是启祥宫中人，还请醒了才是。真叔是我母族人，不识中原文字，我看便罢了吧。这个奴才可做不了主，还请嘉贵妃娘娘去问了皇上才是。真叔。虽说你不会写中原文字，可也要认真的写。是都写仔细了啊
，写完右手，还要用左手写哟，真是不过这字儿，可真是不好看。得嘞，这字儿啊，得让皇上教教。哎，李公公，我这字儿这么难看，就不必给皇上过目了吧？这字儿难看也得有个边儿啊，嗯。真是姑姑，跟我们走一趟吧，带走。主儿，主儿，好好的，你叫嘉贵妃娘娘干什么？别惊着让她的胎气。走吧。哎，真叔，站住！哟，嘉贵妃娘娘，哟，你怎么挺着肚子跑出来了？赶紧回去吧，小心龙胎啊！李玉，你好大的胆子啊！为什么要带走真叔？啊，皇上有句交代，奴才回望。皇上说：“谁的字儿要写的最别扭，也得带过去瞧瞧。”这不，就把甄氏姑姑带走了。您可要保重龙胎呀、啊！啊，甄氏姑姑，走吧皇上，启祥宫上下并无谁的字格外像皇贵妃，倒是真叔的字最别扭，所以奴才便把他带了过来。真叔，你是嘉贵妃从御史带来的陪嫁侍女吧？是。这字那么难看，可是你的笔迹啊？是奴婢的字。那这些年来，家书总是会写的吧？许是许久未写，有些生疏了。生疏。皇上，奴才派人在真书的住处搜出一封未写完的家书，字迹完全不一样，请皇上过目。嗯、这可是你写的。字迹娟秀，为何和李玉婶的差别那么大？皇上恕罪。方才李公公来宫里测字的时候，奴婢心慌得很，所以就写的潦草了些。心慌？我看你是故意为之。这字的事情啊，朕先不追究了。李玉啊。这是玛瑙，是朕赏给你的。你选个好的带回去，穿成链子带着，也算是犒赏你这么多年伺候嘉贵妃的辛劳。奴婢，多谢皇上赏赐。李玉，方才。这让你送给嘉贵妃一对步摇，她怎么说、啊？嘉贵妃说：“谢皇上赏赐的红玉碎步摇。”她倒是认得清楚，这两颗不是玛瑙，都是红玉碎，你不能分辨二物，难怪连大师修行时所用的七宝只用红玛瑙都不知道。皇上，奴婢准备不知宝物，还请皇上恕罪。李玉，将真书送去慎刑司换锁芯出来。告诉慎刑司，对真书哪里都可以用刑，唯独不能伤了手。
直到他可以写出和皇贵妃一样的字迹来。奴才这就去，带走。皇上，奴婢冤枉了！皇上，奴婢冤枉了！皇上，李月啊，你好生的送锁心出来，让最好的太医给他瞧瞧。这明日啊，就是中秋了。你去玉坤宫告诉皇贵妃，朕等着她主持中秋家宴。奴才明白。林大人，林大人，怎么了？啊、快去请江太医，一同接索性出来。走，快走。主儿，您别动了太气啊！事情已经这样了，您得先把自己摘出来，可别扯进去啊！啊，不行。我一定要想办法把郑叔救出来。小心，小心，姐主，他们问我出奴隶什么？都是本宫不好，本宫救完了你。奴婢知道。只有奴婢爱过一切的刑罚，才能平定外头那些非议。李长主的清白，送去平定。嗯、林云彻，这事儿，本宫谢你和李玉。这是微臣应该做的，至少把人给救回来了。既然送到了，微臣先行告退。索心姐姐的左腿啊，主！张太医，啊，怎么了？姐姐这腿……怎么会这样？伤口和医生粘在一块了，怎么办呀？张太医，这帮人太狠了！拿剪刀，快拿剪刀！剪刀，剪刀，快！索心，忍着点，会有点疼，帮我按住他。姐姐，忍着点，忍着点啊！姐姐，姐姐，姐姐，坚持住，坚持住，姐姐。雷布，快！坚持住，姐姐，姐姐，姐姐，忍住啊！姐姐，你别动！小心，姐姐，小心，姐姐。他的腿还能走路吗？姐姐，你忍住。好了好了，马上就好了。姐姐。娘娘，李玉公公来了，请他进来。奴才给皇贵妃娘娘请安。李玉，本宫正要去谢你呢。你为本宫偷天换日，是冒着死罪在救本宫。奴才为皇贵妃娘娘做事都是应该的，况且这事儿关系到所心的安危，奴才就算拼了命也要去做。听说，索心回来了，奴才想来看看的。张雨斌正在医治索心呢，怕是一时半会儿你也见不到他。娘娘可否容奴才在这儿等候消息？自然可以。都是本宫连累了索心。本宫不会让索心白白受这个罪。索心是忠仆，他护着主，也是护着自己的一颗忠心。嗯
嗯，王贵妃娘娘，对公公，索性如何了？灵芝已经伺候他睡下来，您就放心吧。从伤口看，索性被用过棍刑、鞭刑，伤口上被浇过辣椒水。所以浓化的厉害，这些都还能治。刚才您也看见了，他的左腿被上过夹棍，小腿骨被生生的夹断了。就算恢复了，以后也不能和正常人一样走路了。是贾贵妃，贾贵妃告诉过慎行司的人。为求真相，不惜用重刑。索性只是一个弱女子，竟然会被折磨成这样。张玉萍，你就只管好好医治索性，要用什么药就该用什么药，旁的什么都不要想。是，微臣不会多想，除了治好索性。微臣有一事相求，请说。不管索性以后如何，微臣都想求取索性，照顾他一生一世。好，本宫没有看错你，索性也没有看错你。微臣忠义一人，不在乎他身体是否残缺。江玉斌，等本宫回了皇上，定会成全你们。谢娘娘。江太医，你要好好照顾索性。主儿，别担心了，朕叔不会有事儿的。主儿，该喝药了。什么安胎药？我怎么跟黄连一样苦、啊？这药是专门治您的胎位不适。也不知道真叔怎么样了，进了慎刑司这么多天还没出来，母族也没个消息，这到底是怎么了？主儿，您再喝点吧。把勺子拿走。你慢点儿，主。香太医，药熬好了。哎，姐姐，还是我来吧。有劳灵芝姑娘。这个时候，我知道你是医者父母心，但你别可怜我。我不会可怜人，我只是怜惜你
。如意啊，昨日是中秋，这是个王府公侯家送来的节礼，你瞧见自己喜欢的，其余的，朕留下来赏人。这个合欢不摇倒是精致。好啊，合欢玉液两相情好，来，朕替你簪上，再合适不过了。哎，好看，好看，很是衬你。皇上，皇贵妃娘娘，慎行寺用刑下去，甄淑一开始什么都不肯招供，倒是奴才询问了一些与他亲近的工人，见过他藏了几张皇贵妃的灵帖，私下练字，才有迹可寻，理出了这份供状。慎行司迫使甄书用左手书写深渊，其中几个字，与陷害皇贵妃的字迹十分相似，确实出自一人之手。那倒还不着，慎行司再用心，甄书实在受不住，终于认了自己模仿皇贵妃字迹之事，但其他的事，他什么也不肯认，就连模仿皇贵妃字迹陷害之事，他也只说是自己看不惯皇贵妃跋扈，与家贵妃无关。跋扈。皇贵妃哪里跋扈了？这甄淑一个人就可以做成这件事情吗？如意啊，你瞧瞧，这是甄淑左手写的，自己倒是有几分像。确实相似。甄淑是嘉贵妃的陪嫁，也是嘉贵妃在这宫里唯一的族人和亲信。若是这件事儿不是嘉贵妃主使的，臣妾也不相信啊。是，奴才问过了，甄淑是医女出身，略懂医道，会写字，所以才成为嘉贵妃的陪嫁。嘉贵妃是个有心之人，留着这样的人在身边帮衬，确实大有益处啊。李玉，传旨六宫，嘉贵妃肆意妄为，不敬皇贵妃，较为品味。禁足于启祥宫思过。至于这甄淑嘛，她是御史来的，朕不便赐死，叫人送她回御史去。这，奴才这就去传旨。但嘉嫔娘娘禁足，她膝下的两位阿哥，送去协芳殿便是。这。青云园主仆心思狠毒，一个只是被降为嫔位，一个送回母国，真是可惜了索性的那条腿。如意啊，朕知道索性受委屈了，只是，朕此番是不要让你受任何的非议。此事不光是你的清白，唯有这样，你才可以成为朕的皇后。皇后。孝贤皇后离世之后，朕一直想许你皇后之位。朕不许任何的流言蜚语来撼动朕的皇后。皇上的心思，臣妾感念。只是臣妾以为，皇上是天下之尊，若皇上深信不疑，流言撼动不了臣妾。皇上的所为，说是让旁人相信，其实是让自己相信。皇上宁愿用索性的一条腿，来换取您的安心，来换取旁人对您所选的皇后的认同。如意啊，朕何尝不要人认同呢？你还记得吗？当年朕要你做朕的嫡福晋。上至皇阿玛、皇额娘，下至孝贤皇后，人人都不认可。朕不希望这件事情再发生第二回了。可那时候您是皇子，自然得尊父母之命。如今您是皇上，天下之尊。如意，朕不是昏君呐、啊，朕不能为一个心爱的女人就什么都不顾了。这流言，就像淤泥一般，越沾越多
，便难以再洗清。朕是爱惜羽毛，也是为你好啊。这是朕的好意，你别再怨朕了，也不能再怨朕了。即便朕有错，但朕是天子，这错也不是朕的本意啊。皇上，臣妾想为所心许一个好人家。太医院的江雨冰曾向臣妾求取过所心，还请皇上成全。哈哈哈，这所心啊，忠心可嘉，朕大可许他一个御前侍卫。这太医嘛。只怕这太医啊，对他的前程没什么帮助啊。江雨冰和索心是两情相悦。那好吧，朕就许了他们俩。臣妾替江雨冰和索心谢过皇上。如意啊，经过此事之后，没有人再会质疑你，朕会陪着你，一直走到皇后的宝座之上。皇上，臣妾的一切自由皇上安排。只是臣妾并无继后位之心。如意啊，在朕的心中，除了你，没有第二个皇后的人选。好吧，眼下最要紧的是治好所心的伤。安排好索心和江雨冰的婚事，至于立后之事，等到孝贤皇后丧期满之后，朕会在意。皇上思虑周全，臣妾感念皇上厚爱。你们好大的胆子！皇后，给范公站住！皇娘，别住！主王爷，主王爷，大平娘娘，奴才奉旨。带走两位阿哥，本宫到底做错了什么？皇上要让本宫母子分离。让您母子分离的不是皇上，是您自个儿。您好好保重身子，等龙太一落地，也要立刻被送去协方殿。再说了，就算您护得了阿哥们，您护得了真叔吗？真叔即刻就会被送回御史。您呐，好好的毕恭思过吧。主。说，嘉嫔娘娘，早知今日，何必当初呢？主主主，太医说您不能打败太公，龙太要紧啊！主，要要快，快，不会的，主不会的，主，快喝点药。本宫还怀着皇上的龙胎，主，皇上不会这么对我的。您喝点啊！真叔在哪儿？主，真叔，主，真叔，主，您不能去，主。主，让开，让开！主，真叔，主，你们若敢拦我，今天我就一头碰死在这儿！真叔，真叔，其实啊，真叔不必急着回去的。这御史新王爷刚晋升王位没多久，就逼得王妃自裁了。已被皇上押解至京问责，如今已经入了京城，很快就会进宫了。你说什么？你母族的消息，你居然自己不知道啊！主主，主，不，不会的，怎么会这样？李玉，皇上，奴才在，怎么回事？回皇上的话，是嘉嫔娘娘在磕头。皇上，皇上，王爷行为有失，但请您饶了他们皇上，您饶了王爷吧，皇上。谁告诉他这些的？御史王爷已经进京，这事儿瞒不住了。怀着身孕，还如此这般发疯，如意
，你以黄贵妃的身份告诉他，从此刻开始，他已不是家嫔，而是家贵人。要是再吵闹一次，便再降一等，直到废为庶人为止。是。传皇上口谕，从此刻起，启祥宫经氏不再是家嫔，降为家贵人。若再吵扰，再降一等，直到降为庶人。奴才送家贵人回启祥宫，皇上也说过了，吴氏您不必再出来了。皇贵妃，是你蓄意害我，是你蓄意害我们王爷。没有人要害你。也没有人要害你们王爷，是你们王爷自己可待发起，也是你陷害本宫和大师，毁了皇上的圣誉和天家的颜面。你又是什么好人吗？难道你就没有诬陷我？我分得清玛瑙和红玉髓，即便是真书分不清，可我分得清。那七宝手串上印着的，分明就是玛瑙，而不是红玉髓。那红玉髓的七宝手串又是哪里来的？啊？家贵人这么笃定，本宫可是记得那日你跟皇上说，你得了这些物件一眼都不敢看，便封起来交给了皇上。既然一眼都不敢看，怎么会知道是红玉髓和马刀？若是看了，你犯的可是欺君之罪。还是这串手串根本就是你做的，不看也知道。怀着皇上的冷淡，皇上不会这么对我的，皇上不会这么对我的母族的，一定，一定是你挑唆的，一定是你，是你挑唆的，是你自己自作自受。你怀着皇上的龙胎，还苦苦的这般求情，家贵人是把你的王爷看得比皇上。和皇上的龙胎还重了。你，你，主、啊，主，家贵人要生了，送回启祥宫。啊，来人，快来人！主，主，你怎么了？皇上，皇上，皇上。皇贵妃，请留步。大师安好。皇贵妃安好。啊！青青，青青，皇上，主，主。中秋已过，是非已平，我特来向皇上辞行。宫中的是非惊扰了大师修行。尘埃浮生，终归洁净之道。连出淤泥，亦能不染自身。皇贵妃积福，此番一切安好。只是以后的路还很远，荆棘与险阻还很多。只有心无执着，清净自在，所有的尘埃都侵扰不了你。多谢大师指点。大师，皇上在里头等您呢，请。那大师一路保重，本宫就告辞了。林大人，送皇贵妃娘娘回宫。是三宝，奴才在
，本宫想自己走一走。这。林大人，多谢你的护送。养心殿离义空宫不远，我自己可以回去。皇贵妃心绪不佳，您一个人走，微臣不放心，还是让微臣送您吧。也好。微臣看您神色不好，就像微臣当年一样。当年，就像当年，微臣已经失去了曾经的燕婉，却又不知道该怎么继续走下去。可皇上给我指了一条前路。这条前路，是您想要去的地方吗？这或许是世间女子最尊贵的去处，却不是我最在意的。那您在意什么？我最在意的是和皇上彼此信任、真心真意的托付。只是啊，我最在意的，或许得不到了。微臣只是希望，皇贵妃将来的路可以平安顺遂。而微臣会跟随在您身后，替您照亮身后曾经走过的路，不至于您回头的时候，连退路也难以看清了。林彻，多谢你。你年纪也不小了，该成家立业了。我可以帮你安排就娶淑女。微臣一个人也是自在，能够陪在皇上和皇贵妃身边。也是微臣的福分，开心自在便好。义坤宫快到了，你也回去歇息吧。微臣凌云彻，恭送皇贵妃。太后，启祥公回话说，昨儿后半夜，家贵人生下了九阿哥，可九阿哥落地时就没了气息，难怪家贵人生了许久都生不下来。他这是自作孽呀、啊！怀着孕的时候还诬陷皇贵妃和大师，这孩子能好吗？皇帝知道吗？知道了，只是没去看家贵人，只叫好生安葬了九阿哥。这回这事儿也算是尘埃落定了。九阿哥生下来就没有了气息，朕也不忍再重责御史王爷。罚了他三年恩赏，朕也当面训斥过他。现在罚落回御史，让他好好思过。皇上恩威并施，御史王爷定会好好思过的。朕呐，虽然是验证家贵人陷害你之事，可是呢，看着他为了爱子这么的难受，朕也不免觉得可怜。爱子情深，人之常情嘛。主，主，您喝口汤吧。九阿哥生下来时就没了气息，太医看了，说是您自个儿大悲大痛伤了龙胎，又兼难产。别说了，孩子没了。真叔也走了，难道是老天在惩罚我？九阿哥没了，您更加要养好身子。奴婢听说
御史王爷收了皇上面子，要被送回去了。要出宫了，我要见王爷，我要见王爷。不，珠儿，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷。王爷，住